సో గురువు గారు మాట అంటూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ప్లాన్ లేకపోతే పక్క వీధి కూడా క్రాస్ చేయలేమని చెప్పేసి అది అక్షరాల సత్యం మార్కెట్లో ఓకే ఎనీ హౌ ఈరోజు మనం మార్కెట్ అనేది చూసుకున్నట్టే ఫిన్ నిఫ్టీ మార్నింగ్ నుంచి కన్సల్టేషన్లో ఉంది లాస్ట్ ఒక స్పైక్ ఇచ్చాడు అనమాట పైకి కాల్స్ పెంచడానికి అయితే ఈ యొక్క అలర్ట్ అనేది మనం టెలిగ్రామ్లో ముందే పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే మార్కెట్లో ఎటువంటి ట్రిగ్గర్ లేదు పైకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఒకవేళ పైకి వెళ్ళినా సస్టైన్ అవ్వడం కష్టం అని చెప్పేసి ఈరోజు అండ్ బ్యూటిఫుల్గా కాల్ కూడా ఇచ్చుకోవడం జరిగింది ఇది గ్లాండ్ ఫార్మా ఇంతకుముందు మనం అప్డేట్ చేసుకుంది ఏంటంటే గ్లాండ్ ఫార్మా అనేది వెరీ బ్యూటిఫుల్ కంపెనీ అని చెప్పేసి లో నుంచి కూడా ఇప్పుడు డబుల్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్కి కూడా వెళ్ళింది పదహారు వందలు ఉంది ఈరోజు ఈ ఒక్క రోజే ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఓకే ఎనీ హౌ ఈరోజు ఇచ్చిన కాల్ వర్కౌట్ అయింది మనకి థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ దాకా పైకి వెళ్ళింది అండ్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అనేది చెప్తున్నాను అక్కడ ఏంటంటే డైరెక్ట్ సర్క్యూట్కి వెళ్ళిపోయింది మనం బై చేసాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్వంటీ పాయింట్స్ కిందో థర్టీ పాయింట్స్ కిందో బై చేసాం ఇప్పుడు సర్క్యూట్కి వెళ్ళింది ఏం చేయాలంటే సర్క్యూట్లో ఏదైతే ప్రైస్ ఉందో దాంట్లో మీరు దానికంటే కొద్దిగా తక్కువ పెట్టిన ఆ యొక్క సర్క్యూట్ ప్రైస్కి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోద్ది ఎందుకంటే అప్పర్ సర్క్యూట్ కాబట్టి అక్కడ ఆల్రెడీ ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేల మంది రెడీగా ఉన్నారన్నమాట బై చేయడానికి అప్పర్ సర్క్యూట్ ఓకే అదే లోవర్ సర్క్యూట్లో ఉంటే మనం అమ్మలేము బట్ అప్పర్ సర్క్యూట్లో ఉంది కాబట్టి మనం ఏదైతే పొజిషన్స్ ఉన్నాయో ఆ యొక్క సర్క్యూట్ ప్రైస్ కంటే కింద మనం ఆర్డర్ పెట్టామంటే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి సో నేను కూడా ట్రేడ్ చేశాను లాస్ట్లో ఒక క్వాంటిటీ అలా వచ్చాను అనమాట మధ్యలో ఒకసారి లెవెన్ ఓ క్లాక్కి సర్క్యూట్ రిలీజ్ చేశారు జస్ట్ అలా ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ సెకండ్స్ సంథింగ్ దాంట్లో ఎగ్జిట్ అయిపోయాను దాని తర్వాత ఒక క్వాంటిటీ అనేది అలా ఉండిపోయింది ఆ క్వాంటిటీ అలా ఉంచి లాస్ట్లో ఏం చేయాలి దీన్ని పొజిషన్లు కన్వర్ట్ చేయాలా ఏందని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటే లాస్ట్లో ఏమనిపించిందంటే ఐదేది సర్క్యూట్ ఏందో ఆ యొక్క మార్కెట్ డెప్త్ అనేది చూడటం జరిగింది మార్కెట్ డెప్త్ చూస్తే చాలామంది బయర్స్ ఉన్నారు అది టెలిగ్రామ్లో కూడా పోస్ట్ చేశాను ఆ బయర్స్ ఉన్నారు కదా మనం ఎందుకు సెల్ చేయకూడదని చెప్పేసి పెట్టగానే వెంటనే తీసేసుకుందాం అనమాట దట్ ఈస్ దేర్ అయితే ఈ యొక్క వీడియోలో ఏంటంటే ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంది బిగ్ ప్లేయర్స్ యొక్క ప్లాన్ ఏంటి అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నాకు లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మార్కెట్ని కొద్దిగా కన్సోల్టేషన్ ఉంది నెగిటివ్గా ఉందనమాట పాజిటివ్గా లేదు బట్ లాస్ట్ టూ డేస్ నుంచి కూడా కొద్దిగా స్టేబుల్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది సో ఎంతవరకు స్టేబుల్ అవుతుంది ఏందనేది చూద్దాం కానీ బట్ బేరిష్ ఏదైతే ఫ్లో ఉందో ఆ ఫ్లో అనేది తగ్గినట్టు క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉంది ఎనీహౌ ఇక్కడ ప్రైస్ యాక్షన్ కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీడియో చివరి దాకా చూడండి లెట్స్ బిగిన్ ముందుగా ఏంటంటే ఇండియా విక్స్ అనేది మనం చూసుకున్నట్టయితే డైలీ టైం ఫ్రేమ్కి ఒకసారి వెళ్దాం అండ్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో మనకి కొద్దిగా రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అనేది కనిపిస్తుంది విక్స్ కూడా ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనేది రెసిస్టెన్స్ ఉంది అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఏంటంటే మనకి డౌన్ సైడ్ వచ్చేసరికి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఒక స్ట్రాంగ్ కన్సల్టేషన్లో అయితే ఉంది బట్ దీని గురించి అంత మనం వరీ అవ్వాల్సి లేదు విక్స్ రైజ్ అవుతుందంటే మనకి ఆప్షన్ ప్రీమియం ఏదైతే ఉందో అవి పెరుగుతూ ఉంటాయి ఒకవేళ విక్స్ తగ్గుతూ ఉంటే ఆప్షన్ ప్రీమియమ్స్ అనేవి తగ్గుతూ ఉంటాయి అనమాట వెరీ సింపుల్గా ఓకే ఎనీహౌ ఇక్కడైతే మనకి ప్రస్తుతం ఆల్మోస్ట్ టూ పర్సెంట్ గెయిన్ అయింది డెఫినెట్గా ఆప్షన్ ప ప్రీమియమ్స్ అనేది టూ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేట్ అయి ఉంటాయి అంటే ఉండాల్సిన ప్రీమియం కంటే కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉండి ఉంటాయి అనమాట ఇక ఫిన్ నిఫ్టీ చూస్తే ఫిన్ నిఫ్టీ నేను ఈరోజు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను లెవెల్స్ కానీ అంతా కూడా ఒకడ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ అనేది ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క టెలిగ్రామ్లో అప్డేట్ చేసుకున్నాం మనం ఈ లెవెల్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ అనమాట ఆ లెవెల్స్ దగ్గర మార్కెట్ యాక్టివిటీ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అండ్ మూరోవర్ ఏంటంటే మీకు అర్థం అవడానికి ఒక క్లారిటీ కూడా ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఆర్ ఫర్ ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ ప్రీవియస్గా ఏదైతే స్ట్రక్చర్ ఉందో ఏది ట్వంటీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ అనేది రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అని మెన్షన్ చేశాను అండ్ డౌన్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఇది ఎస్ అంటే సపోర్ట్ అనమాట ట్వంటీ థౌజండ్ లెవెల్ అనేది మనకి సపోర్ట్ లాగా ఉంది స్ట్రాంగ్ కన్సల్టేషన్లో జరిగింది ఒకనొక టైంలో ఈ యొక్క ట్వంటీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ క్యాండిల్ అయితే బ్రేక్అవుట్ అయింది కానీ బట్ ఎంటనే మళ్ళీ లోపలికి రావడం అనేది జరిగింది ఓకే ఎనీహౌ ఆ యొక్క అప్డేట్ కామెంటరీ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది గమనించండి ఇకపోతే మనకి బిగ్గర్ పిక్చర్లో చూసుకున్నట్టయితే వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని ఈ యొక్క రెండు లెవెల్స్ కూడా వెరీ
కాల్ ప్రీమియం కావాలని పెంచారు ఓకే ఏదైతే మనం రెసిస్టెన్స్ అనుకున్నామో ఏది ట్వంటీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ వాళ్ళు బ్రేక్అవుట్ చేశారు సక్సెస్ఫుల్గా దాని తర్వాత ఏం చేశారంటే మళ్ళీ అక్కడ నుంచి లోపలికి వచ్చారు ఆ కాల్స్ ఎప్పుడైతే పెరిగినాయో వాళ్ళు సెల్ చేసుకున్నారు క్లియర్గా ఇక్కడైతే మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది దాని తర్వాత ఇది ఎక్స్పైరీ అయిపోయింది కాబట్టి ఎనీ హౌ నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్దాం ఓకేనా నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్దాం నెక్స్ట్ వీక్ ఓవరాల్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క ట్వంటీ థౌజండ్ లెవెల్ అనేది సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఇప్పుడు ట్వంటీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నాం సో ట్వంటీ థౌజండ్ అంటే దాని కిందే అనమాట ట్వంటీ థౌజండ్ అని జస్ట్ మార్క్ చేస్తున్నాను ఇది సపోర్టు అండ్ ఈ యొక్క ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ద్వారా ఏవైతే లెవెల్స్ మార్క్ చేస్తున్నానో అవి సపోర్టు రెసిస్టెన్స్ బ్లూ కలర్లో మార్క్ చేస్తాను ఓకేనా అర్థం అవడానికి ఇకపోతే మనకి రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి చాలామంది ట్వంటీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ కాల్ సెల్ చేశారు పుట్ సెల్ చేశారు ట్వంటీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర అయితే మనకి రెసిస్టెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది సో నేనేంటంటే ఈ లెవెల్ని మార్క్ చేస్తున్నాను ఇకైతే రెండు కూడా ఒక చోట ఉన్నాయి బేస్డ్ అంత స్ట్రక్చర్ మనం చూసుకున్నట్టు రెసిస్టెన్స్ ఉంది అండ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే ట్వంటీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్ అనేది మనకి సిగ్నిఫికెంట్ లెవెల్ అనేది అవనుంది అనమాట అదేవిధంగా మనం చూసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ థౌజండ్ లెవెల్ అనేది స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ బేస్డ్ అంత బిగ్ ప్లేయర్స్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ డేటా అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చే సరికి డౌన్ సైడ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ అనేది స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఏది ఫిన్ నిఫ్టీలో ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒకనొక టైంలో లోవర్ లోస్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది ఇక్కడ డబుల్ టాప్ అనేది క్రియేట్ చేసింది దాని తర్వాత లో బ్రేక్ చేసుకుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళింది మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి కొద్దిగా స్టేబుల్ అయింది లాస్ట్ టూ డేస్ నుంచి కూడా అంత సెల్లింగ్ కానీ ప్రెషర్ అయితే కనిపించట్లేదు సో ఎనీ హౌ ఇక్కడ లెవెల్స్ అయితే మనకి రెస్పెక్ట్ అయితే చేస్తున్నాయి ప్రీవియస్గా ఈ యొక్క లెవెల్ అనేది నేను మార్క్ చేస్తున్నా చూడండి ప్రీవియస్గా ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ ఉందో రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి రెడ్ కలర్లో మార్క్ చేసుకుందాం అండ్ ఇది సపోర్ట్ కాబట్టి గ్రీన్ కలర్లో మార్క్ చేసుకుందాం ఓకే ఎనీ హౌ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిటీ అనేది బేస్డ్ అన్ ద స్ట్రక్చర్ అనమాట ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిటీ వన్ అంటే ఎయిటీ అనుకోవచ్చు ఇది ప్రస్తుతానికి మనకున్న రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనమాట అప్రాక్సిమేట్గా మనకున్న సపోర్ట్ లెవెల్ ఓకే ఈ బేస్డ్ అన్ ద మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ నవ్వు ఏంటంటే ఒకసారి ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చెక్ చేద్దాం వీక్లీలో కరెంట్ వీక్ వెళ్దాం ఈరోజు ఎలా జరిగిందనేది ఒకసారి చూస్తే ఎక్కువ మంది పుట్స్ అమ్మారు ఈరోజు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిన్ నిఫ్టీ ఏమో కాల్స్ అమ్మారు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏమో ఈ యొక్క పుట్స్ అమ్మినట్టు తెలుస్తూ ఉంది ఎనీ హౌ నెక్స్ట్ తీసేద్దాం నెక్స్ట్ తీస్తే కూడా అంతే ఉందా పుట్సే ఎక్కువ సెల్ చేశారు అయితే చాలామంది ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ కాల్ పుట్ ఇక్కడ చూడండి దీన్ని మనం ఎలా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు అంటే దీన్ని రేషియోస్ అంటాం అనమాట మనం సెల్ చేసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్లో సెల్లర్గా ఉన్నాం కాల్ని సెల్ చేస్తున్నాం ఓకే అదేవిధంగా పుట్ని సెల్ చేస్తున్నాం ఈ సెల్ చేసేటప్పుడు సెల్లర్గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే జనరల్గా కాలు పుట్ సెల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం ప్రీమియం అనేది ఎరోజన్ జరుగుతుంది అండ్ సైడ్ వేస్లో ఉంటే బెనిఫిట్ వస్తుంది అనమాట బట్ ఈ యొక్క క్యాండిడేట్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టే చూడండి కాల్ సైడ్ ఏమో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువగా ఉంది పుట్ సైడ్ తక్కువ ఉంది మీనింగ్ ఏంటంటే కాల్ సైడ్ ఎక్కువగా అమ్మారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు కాల్స్ అమ్మారు అనుకుందాం ఈ కేసులో అదేవిధంగా పుట్స్ వచ్చేసరికి వన్ పుట్ అనేది సెల్ చేశారు దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే సింపుల్గా రేషియో స్ప్రెడ్స్ అని కూడా అంటాం ఇండైరెక్ట్గా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రేషియో స్ప్రెడ్ కానీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అనమాట అంటే ఓవరాల్గా దీంట్లో బేరిష్ వ్యూ ఉంది బట్ బేరిష్ వ్యూ ఏంటంటే సైడ్ వేస్ అని చెప్పొచ్చు ఇకపోతే మనకి కరెంట్ వీకేనా దీంట్లో ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది కొద్దిగా రెసిస్టెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అప్రాక్సిమేట్గా ఇది లెవెల్ అనమాట ఇది వచ్చేసరికి పర్పుల్ కలర్లో మార్క్ చేసుకుందాం ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ లెవెల్ అదేవిధంగా మనం సపోర్ట్ అనేది తీసుకుంటే ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర కనిపిస్తుంది ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ హా ప్రీవియస్గా ఏదైతే స్ట్రక్చర్ ఉందో అదే లెవెల్ దగ్గర ఏంటంటే మనకి స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ డౌన్ సైడ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది వెరీ క్రూషియల్ సపోర్ట్ అనమాట ఈ లెవెల్ కానీ బ్రే
ఒకవేళ మార్కెట్ ఈ యొక్క రెసిస్టెన్స్ దగ్గర కన్సోల్టేషన్ తీసుకొని బ్రేక్అవుట్ అయిందంటే స్ట్రాంగ్గా మూవ్ వెళ్ళి మూవ్ వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అప్ సైడ్ బట్ ఎనీ హౌ మనకైతే బ్రేక్అవుట్ జరగలేదు అండ్ మనకి బిగ్గర్ పిక్చర్లో డౌన్ సైడ్ అనేది చూసుకున్నట్టయితే పంతొమ్మిది వేల మూడు వందల లెవెల్ అనేది స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అనమాట ఇది సపోర్టు బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్ ఒకసారి ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి మార్కెట్ యొక్క సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తీసుకుందాం హా అన్నట్టు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో నెక్స్ట్ వీక్ ఎలా ఉందనేది చూద్దాం నలభై నాలుగు వేల దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది అదేవిధంగా నలభై ఐదు వేల ఐదు వందల దగ్గర స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కానీ ఓవరాల్గా చూస్తే కొద్దిగా సపోర్టు గట్టిగా అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది బట్ ఎడ్ద మనీ దగ్గర లేదు అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు దూరంగా వెళ్ళిపోయారు పుట్టు కూడా ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ పుట్ అనేది సెల్ చేస్తున్నారు సిగ్నిఫికెంట్గా బట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్ట్రైక్స్ దగ్గర అయితే మనకి టవర్స్ స్టిల్ కాల్స్ ఎగ్జిట్ అయినాయి ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి ఓకే ఎనీ హౌ ఒకసారి మనం నిఫ్టీ వీక్లీ కరెంట్ వీక్ అనేది చూసుకుందాం సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ కోసం ఈరోజు ఏం జరిగింది ఎక్కువ మంది కాల్సే సెల్ చేశారు అంటే మార్కెట్ని కొంత ఈరోజు బెరిష్ వ్యూలోనే సెల్లింగ్ జరిగినట్టు తెలుస్తుంది ఇంట్రాడే నుంచి ఇకపోతే మనకి నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది నేనైతే నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మార్క్ చేస్తున్నాను దాని వెనక రీజన్ ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ హా రీజన్ ఏంటంటే మనకి ఈ లెవెల్ దగ్గర పుట్స్ కూడా ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అయితే కనిపిస్తుంది వన్ ఇస్ టు టూ రేషియోలో ఉందనమాట ఓకే ఒక పుట్ సెల్ చేస్తే రెండు కాల్స్ సెల్ చేశారు ఈ లెవెల్ అనేది నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర బట్ స్టిల్ దట్ ఈస్ అ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ బట్ నేనైతే నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనేది ప్రిఫర్ చేస్తాను దాని తర్వాత మనకి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆ రెండు లెవెల్ కూడా ఇంపార్టెంట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది మార్క్ చేసుకుందాం నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది మనకి ఇమీడియట్గా ఉన్న స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ నిఫ్టీలో కొంచెం ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది ఈ యొక్క ట్రెండ్ లైన్ దగ్గర మనకి రెసిస్టెన్స్ ఉంది అండ్ ఏది ఆ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల నుంచి ఆరు వందల ఇరవై ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఇది దాని తర్వాత సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర కనిపిస్తుంది ఈ రెండు కూడా రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ ఇకపోతే సపోర్ట్ వచ్చేసరికి మనకి పంతొమ్మిది వేల నాలుగు వందల దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే పంతొమ్మిది వేల మూడు వందల దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది సో ఇది వీక్లీ రేంజ్ అనమాట ఒకవేళ మీరు ఏదన్నా వీక్లీ ప్లాన్ చేసుకోవాలనుకున్నా ఈ రేంజ్ అనేది ఒకసారి చూసి దాన్ని బట్టి ఏంటంటే డిసైడ్ చేసుకోండి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క రేపటికి కానీ ఓకే ఈ కరెంట్ వీక్ కానీ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇటువంటి లెవెల్స్ చేంజ్ వచ్చినా సరే డెఫినెట్గా మన టెలిగ్రామ్లో అప్డేట్ చేస్తాను హోప్ వీడియో ఎంజాయ్ చేశారు అని అనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి స్టేట్ యూన్ ఫ్రెండ్స్ ధన్యవాదాల